నమస్కారం మనం లోపచ్చిన ఫల్స్ పల్సెస్ని శ్వాస ద్వారా ఆహారం ద్వారా లేదా సెన్సెస్ ద్వారా కాస్మిక్ ఎలక్ట్రిక్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ద్వారా వచ్చే పల్సెస్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలనే దాని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం సామాన్యంగా నోయింగ్ హ్యాబిట్ ఈజ్ రాంగ్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ నాట్ ఎన్ఎఫ్ ఈ హ్యాబిట్ తప్పు అని తెలుసుకోవటం అనేది వల్ల దానివల్ల ఉపయోగం ఏం లేదు ఎందుకంటే ఎవరూ ప్రపంచంలో ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఇది మంచి ఇది చెడు అని చెప్పవలసిన అవసరం లేదు మనందరికీ మంచి తెలుసు చెడు తెలుసు తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఆల్కహాల్ తాగటం అనారోగ్యం అనే విషయం తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ప్రపంచంలో కానీ తాగేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది లేరు అసలు ఈ మొత్తం ఇండియా యొక్క ఫైనాన్షియల్ ఇది నీడ్సే ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ తీర్చాల్సి వస్తుంది సరే రెసిస్టెన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ వెన్ చేంజింగ్ అయితే మనం లోపల నుండి అనుకుంటావు నువ్వు దాన్ని అపోజ్ చేద్దాం లేదా దాన్ని మార్చుకుందాం నువ్వు ఏదో ప్రవర్తన మార్చుకుందాం నువ్వు అనుకుంటావు కానీ దాన్ని రెసిస్టెన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతాం లోపల నుండి మన శరీరమే మన్ని మన ఆలోచన మన మైండే మన్ని అపోజ్ చేస్తుంది మన తీసుకున్న డేషన్కి రెసిస్టెన్స్ ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది ట్రైంగ్ టు ఇంపోజ్ విల్ పవర్ సామాన్యంగా అందరు మనుషులు ఏం చేస్తుంటారంటే విల్ పవర్ ఇంపోజ్ చేయటానికి ట్రై చేస్తారు ఎందుకని ఆల్రెడీ అక్కడ థాట్ రూపం వర్డ్స్లోకి వచ్చేసింది ఆల్రెడీ థాట్ ఇన్ ఇన్ వర్డ్స్ బట్ బయటకు అట్టవాడు కాల బట్ కానీ నీకు లాంగ్వేజ్ రూపంలో వచ్చేసింది అక్కడ థాట్ అండ్ యాక్షన్ రూపంలో కూడా ఇంకా దగ్గరలో ఉంది ఈ మధ్యలోనే నువ్వు విల్ పవర్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తావు టెంపరీ విక్టరీ రావచ్చు అంటే టెంపరీగా నువ్వు ఏదో ఒక రోజు రెండు రోజులు మానేసేయచ్చు బట్ ఫైనల్లీ ఇండల్ జుడ్ అండ్ వీక్ అండ్ యువర్ విల్ ఇక్కడ వెంటనే అవుతుంది దానివల్ల పదిహేనో వీడియోలో నేర్చుకున్నాం మనం ఒక యాక్షన్ చేస్తావు దాంతో కిక్ వస్తుంది కిక్ వచ్చినప్పుడు ప్లెషర్ వస్తుంది ప్లెషర్తో పాటు నీ సెన్సిటివిటీ తగ్గిపోతుంది ఈ సెన్సిటివిటీ తగ్గిపోవడం వల్ల నువ్వు ప్రతి సిచ్యువేషన్ని బోర్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటావు ఫ్రస్ట్రేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఫ్రస్ట్రేషన్లోంచి కొత్త ఆలోచనలు తీసుకుంటావు ఇది చేయాలి అది చేయాలని సక్సెస్ అయితే మళ్ళీ కిక్ వస్తుంది సక్సెస్ కాకపోతే విల్ పవర్ తగ్గిపోతుంది విల్ పవర్ తగ్గిపోతుంది ఫైనల్గా నువ్వు అన్ప్రెషర్లో ఉంటావు సో దీని లైఫ్ అంతా అన్ప్రెషర్ ప్లెషర్ ప్లెషర్ అన్ప్రెషర్ ప్లెషర్ అన్ప్రెషర్ హ్యాపీ శాడ్ హ్యాపీ శాడ్ శాడ్ హ్యాపీ లాగా నడుస్తుంటుంది ఈ సైకిల్ తిరుగుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంటుంది ఫైనల్గా విల్ పవర్ ఎంత వీక్ అయిపోతుందంటే అసలు గివ్ అప్ ద చేంజింగ్ ఇక ఈ మార్పు వద్ద ఈ మార్పు కోసం ప్రయత్నం చేయను అని వదిలేస్తావు తర్వాత జనరలైజ్ చేసేస్తావు ఇది కామన్ థింగ్ అని ఈ జనరలైజ్ అయిపోయింది సమాజం యాక్సెప్ట్ చేసేస్తుంటుంది ఉదాహరణకి మెంటల్ రిటో మెంటల్ డిసీజెస్ డయాగ్నసిస్ మాన్యువల్ ఉంది కదా ఆ మాన్యువల్ త్రీ వర్షం దాకా ఆల్కహాల్ డ్రింకింగ్ అనేది ఒక డిసీజ్ కింద కన్సిడర్ చేశారు బట్ డిఎస్ఎం ఫోర్ నుండి దాన్ని సపరేట్ విభాగం చేశారు మానసిక రోగం కింద తీసుకోవాలి ఎందుకనంటే ఆ మాన్యువల్ తయారు చేసేవాడు కూడా తాగి తెచ్చేవాడు కాబట్టి సింపుల్ ఆన్సర్ సో అందరూ చేస్తున్నారు కాబట్టి అది సోషల్లీ అప్రూవ్డ్ అయిపోయింది అనమాట బయటకి ఎంత మాట్లాడుతున్నా అందరూ చేస్తున్నారు కూడా సోషల్ అప్రూవ్ అసలు మానసికంగా కూడా ఇలా చాలా ఉన్నాయి మనకి వరకట్నం వరకట్నం కూడా అంతే అలాగే ఉంటుంది బయట అందరూ వ్యతిరేకించినట్టు మాట్లాడతారు కానీ మానసికంగా యాక్సెప్ట్ చేసి ఉంటారు అలాగే డిస్క్రిమినేషన్ డిస్క్రిమినేషన్ బయటకు అందరూ వ్యతిరేకిస్తుంటారు మానసికంగా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంటారు పైగా అయితే జనరలైజ్ చేస్తుంటారు సో చేసి చాలా ఉన్నాయి అలాగే ఆడ మొగలో ఆడ తక్కువ మొగ ఎక్కువ అనేది కూడా ఒక మానసికంగా బయటకు కాదు కాదు అంటారు మానసికంగా మటుకు దాన్ని ఉపలైజ్ చేస్తుంటారు సో ఇలా జనరలైజెస్ అయితాయి జనరలైజ్ అయ్యి తర్వాత ట్రై టు జస్టిఫై నువ్వు జస్టిఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటావు జస్టిఫికేషన్లో అడ్డగోలు వాదన ఉంటుంది అన్నమాట ఎలా ఉంటుంది అంటే రిసెర్చ్ పేపర్ ఉందండి బీర్లో బీ విటమిన్ ఉంటుందంట బీ కాంప్లెక్స్ ఉంటుందంట సి విటమిన్ ఉంటుందంట దాంట్లో ఈస్ట్ ఉంటుంది కదా అందుకని మంచి ప్రోటీన్ ఉంటాయట ట్వంటీ వన్ అమైనో యాసిడ్స్ ఉంటాయట అలా అనుకుంటే అంతకంటే గొప్పదే చెప్తా నేను మనిషి వెళ్తాడే మలం దాంట్లో కూడా అన్ని విటమిన్స్ అన్ని మినరల్స్ ఉంటాయి రెడీ అయినా ఫుడ్ మెటీరియల్ కింద యాక్సెప్ట్ చేయటానికి దాన్ని చెయ్యం కదా ఎందుకని దాంతోపాటు కొన్ని మనకి ఇష్ట అక్కర్లేని శరీరానికి అవసరం లేని కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా అంతే కానీ మనం అనుకోము మనం ఎప్పుడైతే జస్టిఫై చేయటం మొదలెట్టామో దాంట్లో ఉండే ఓన్లీ పాజిటివ్ గురించి మాట్లాడుతుంటాం ఇక ఎగ్డ్ గురించి చెప్తాం అన్నమాట ఇది జస్టిఫై చేయటం అండ్ చూస్ ద పాత్ ఆఫ్ డిస్కార్డ్ అందుకని ఇక ఇక్కడ పాత్ మన డిస్కార్డింగ్ పాత్ వాడుతుంటాం సో ఇది హ్యాబిట్తో మన సైకిల్ అన్నమాట మనకి జరిగే సైకిల్ man is created not as a finished product
ప్రొవైడ్ విత్ నాలెడ్జ్ అండ్ అవేర్నెస్ దట్స్ ఆల్ మనిషికి మిగతా వాటికి జంతువులకి తేడా ఏంటంటే ఈజ్ ప్రొవైడ్ విత్ నాలెడ్జ్ హ్యూజ్ మెమరీ ఇమాజినేషన్ క్రియేటివిటీ అవేర్నెస్ వీటి వల్ల మనిషి ఇంటలెక్చువల్ ఇంటెలిజెన్స్ థింకింగ్ వీటి వల్ల మనిషి మిగతా జంతువులకి విడబడిపోయి ఒక ప్రత్యేకమైన ఎంటిటీ కింద అయ్యాడు కానీ సృష్టిలో బట్ కానీ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ కాదు ఇంకా నీ బ్రెయిన్లోనే సెక్షన్ వన్ మాత్రమే పూర్తిగా డెవలప్ అయి ఉంటుంది సెక్షన్ టూ కొంచెం అయి ఉంటుంది సెక్షన్ త్రీ సెక్షన్ ఫోర్ ఎంత డెవలప్ అయిందో తెలీదు ఎవాల్వ్ త్రూ కెన్ ఎవాల్వ్ త్రూ అయితే ఈ మనిషి ఈ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్గా బయట క్రియేట్ చేయబడలేదు కదా మన ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ కింద ఎండ్ అవ్వటం ఎలాగా కంప్లీట్ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ కింద అవ్వటం ఎలాగా మనిషి త్రూ ఎవల్యూషన్ యూజింగ్ ఆఫ్ ఫ్రీ విల్ అండ్ ఇండిపెండెన్స్ ఇండిపెండెన్స్ ఫ్రీ విల్ యూజ్ చేసి తను అవ్వచ్చు అలాగా అందుకని ఎక్సర్సైజ్ ఫ్రీ విల్ ఈ ఫ్రీ విల్ ఎప్పుడు యాక్సైజ్ చేస్తాం యాక్టివిటీకి బిఫోర్ అది థాట్ ప్రొసీడింగ్ తర్వాత ఫ్రీ విల్ తర్వాత థాట్ ప్రొసీడింగ్ అవుతుంది థాట్ సర్ప్రస్డ్ థాట్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ బట్ థాట్ వర్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ వర్డ్స్ ఆర్ ఇన్ యాక్షన్ ఈ విల్ పవర్ అనేది ఇంపోజ్ చేయబడుతుంది ఎప్పుడు యాక్టివిటీ రూపంలో థాట్ యాక్టివిటీ రూపం అవుతున్నప్పుడు సో నీ కంట్రోలింగ్ కెపాసిటీ ఆల్రెడీ మనం అంతకుముందు ఒక వీడియోలో చూసాము అదేమిటి అంటే తగ్గిపోతూ ఉంటుంది థాట్ ప్యూర్ స్టేట్లో నీ కంట్రోలింగ్ కెపాసిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మేనేజింగ్ కెపాసిటీ బట్ థాట్ సప్రస్ స్టేట్లో కొంచెం తగ్గిపోతుంది థాట్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ స్టేట్ ఇంటర్నల్లీ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇంకొంచెం తగ్గిపోతుంది థాట్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ వర్డ్స్ ఇంకా తగ్గిపోతుంది థాట్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ ఏ యాక్షన్ ఇంకా కంట్రోలింగ్ కెపాసిటీ ఉండదు మనం ఎప్పుడు చివరి ఆ ఎండ్ నుండి మొదలు మొదలెడుతూ ఉంటాం అన్నమాట ఆ ఎండ్తో విల్ పవర్ ఏవు ముందే వాడితే ఫ్రీ విల్ బట్ మనం మైండ్స్ ఎలా తయారయ్యాయి అంటే ఇంచుమించి మూడేళ్ళు నాలుగేళ్ళప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళిపోతాం ఒక పదిహేను ఏళ్ల పాటు రోజుకి ఆరు గంటల చొప్పున అవే 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 కొన్ని రికార్డెడ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ థాట్స్ లోపలికి చొప్పించబడతాయి ఆ టేప్ రికార్డు టైప్ ఆఫ్ థాట్స్ ఉన్నాయి ప్యాటర్న్ ఉన్నాయి కదా అవే నేర్చుకున్నాం ఇన్ స్కూల్ అండ్ ప్లే బ్యాక్ అవే ప్లే చేస్తుంటాం టైం స్పెండ్ ఆన్ రియల్ ఇండిపెండెంట్ థింకింగ్ విల్ బీ ఏ ఫ్యూ మినిట్స్ టోటల్ లైఫ్లో ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ తీసుకుంటే నీ ఇండిపెండెంట్ థింకింగ్ ఉందే నిజంగా దాని మీ స్పెండ్ అయిన రియల్ ఇండిపెండెంట్ లైఫ్ అది చాలా తక్కువ నిమిషాలు మిగతా నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావు అనుకుంటావు కానీ ఏం ఆలోచిస్తున్నావు అంటే ఆల్రెడీ నీకు ఫీడ్ చేయబడిన టేప్ రికార్డ్ థాట్ ఉంది కదా ఆ థాటే రిపీట్ చేస్తుంటావు అందుకని అవి వర్డ్స్ కింద ఉండిపోయాయి కానీ అవగాహన కింద ఉండిపోవాలి లోపలికి అర్థం కాలేదా చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాం చూడండి నక్షత్రం బొమ్మ గీయమనగానే తడ 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 గీసేస్తాం కదా ఐదు కోణాలు ఉండేట్టుగా గీసేస్తాం మన సూర్యుడు నక్షత్రం రా అంటే అవును అంటావు చిన్నప్పుడు సైన్స్లో సోషల్ చదువుకున్నాం కాబట్టి మన సూర్యుడిని రోజు చూస్తున్నాను కదా వాడు నక్షత్రం ఆకృతిలో ఉన్నాడా గుంట్రంగా ఉన్నాడా మన నక్షత్రం గీయమన్నప్పుడు నువ్వు గుంట్రంగా గీయాలా నువ్వు అనుకున్న స్టార్ షేప్లో గీయాలా ఐదు కోణాలు పెట్టి టేప్ రికార్డ్ థాట్ అంటే అదే సూర్యుడు భూమికి ఎత్త దగ్గరలో ఉన్న నక్షత్రం డ్యాష్ సన్ అందరూ ఆన్సర్ పెట్టేస్తాం ఈ కింది గుర్తు గుర్త షేపుల్లో ఏది స్టార్ షేపు గుర్తుపెట్టేస్తాం కానీ సన్కి స్టార్ సన్ స్టారే కానీ స్టార్ స్టార్ షేప్లో ఉండడు సో నీమ్ టేప్ రికార్డ్ అడు టేప్ రికార్డ్ ఆలోచనలు ఇలాంటి కొన్ని లక్షల బిలియన్లు ఉన్నాయి మన శరీరంలో ఇదే విజ్ఞానం అనుకుంటావు నువ్వు సో అవగాహన ఎంత ఉంది అండర్స్టాండింగ్ ఎంత ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ నాలెడ్జ్ ఎంత ఉంది ఇలాంటి నాలెడ్జ్ దేనికి అప్లై చేస్తావు అందుకనే ప్రపంచంలో సైంటిస్టులు తక్కువ మంది తయారవుతూ ఉంటారు ఇఫ్ మ్యాన్ ఇన్సిట్స్ ఆన్ లివింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ నో వన్ కెన్ హెల్ప్ హిమ్ ఈవెన్ గాడ్ ఆర్ నేచర్ మనిషి ఏదో ఇలాగ ఏదో అంటే జీవితంలో సక్సెస్ అవ్వడం అంటే ఉద్యోగం సంపాదించడం ఇల్లు కట్టుకోవడం కారు కొనుక్కోవడం పెళ్లి చేసుకోవడం పిల్లల్ని కట్టడమే అనుకుంటే ఈ నిన్న దేవుడు కానీ ప్రకృతి కానీ కాపాడాడు హ్యూమన్ బీయింగ్ హ్యావ్ బిట్రేటెడ్ అవే దేర్ ఫ్రీ విల్ ఫర్ ఎ ఫ్యూ మీనింగ్లెస్ ప్రెషర్స్ మనం తాకట్టు పెట్టేసాం అనమాట మన ఫ్రీ విల్ని ఫ్రీ విల్ని తాకట్టు పెట్టేసాం అసలు థాట్ పొజిషన్లోనే తెలిసిపోతుంది ఇది ఓకే ఇది నాట్ ఓకే అనే విషయం కానీ మనం దాన్ని తాకట్టు పెట్టేసాం మోసం చేసేసాం దాన్ని ఆ ఫ్రీ విల్ని దేనికోసం అని చిన్న చిన్న ప్లెజర్స్ కోసం అని మీనింగ్లెస్ ప్లెజర్స్
ప్రపంచంలో నిన్ను ఏదైతే ఆనందం చే ఆనందించిందో తర్వాత అదే బాధ పెడుతూ ఉంటుంది ప్రపంచంలో నిన్ను ఎవరైతే బాగా ప్రేమించావో వాళ్ళు మాత్రం నిన్ను బాగా తీవ్రంగా గాఢంగా బాధ పెట్టగలరు మిగతా వాళ్ళు బాధ పెట్టలేరు అలాగా వై హ్యావ్ బీన్ క్రియేటెడ్ టు ఎంజాయ్ బ్లిస్ అయితే మనం ఎందుకోసం క్రియేట్ చేయబడ్డాం బ్లిస్ ఏదో క్షణిక మీనింగ్లెస్ ప్లెజర్ కోసం కాదు బట్ వీ ఆర్ సెర్చింగ్ ఫర్ ప్లెజర్ నిజంగా నువ్వు తయారు చేయబడింది ఈ అనంత విశ్వంలో ఒక బ్లిస్ అమిత ఆనందం కోసం కానీ నువ్వు ఏదో తాత్కాలిక పై పై నుండి ఆనందాల కోసం పరిగెడుతున్నావు ప్లెజర్ ఈజ్ మోర్ ఆబ్యూవస్ అండ్ ఈజీలీ అప్టైనబుల్ ఈ ప్లెజర్ ఉందే మోర్ ఆబ్యూవస్ చాలా టక్ మనకు కనబడిపోతుంది అలా అలా చూడగానే తెలిసిపోతుంది అది అండ్ ఈజీగా అప్టైన్ అవుతుంది ఈజీగా దొరికేస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ ద లైన్ ఆఫ్ లీస్ట్ రెసిస్టెన్స్ మనకు లైన్ ఆఫ్ రీసెస్ చేసి ఉంటుంది కదా లైన్ ఆఫ్ రీసెస్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఇంతకుముందు ఒకసారి వీడియోలో వచ్చింది ఏంటది ఆ పర్వాలేదులే నేను అది చేయలేదు కదా థాట్ రూపంలోనే ఉంది కానీ నిజంగా నేను హాన్ చేయలేదు కదా ఆలోచన రూపంలో ఉంటే చెడు చెడు కాదు యాక్షన్ రూపంలో ఉంటేనే చెడు అనేది ద లైన్ ఆఫ్ లీస్ట్ రెసిస్టెన్స్ అనమాట ఇదే లోపల గట్టిపడి 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 నీలో క్రూరతో కింద బయటకు వస్తుంది సిచ్యువేషన్ ఫేవర్ అయినప్పుడు అండ్ ఫ్రీ యూజ్ ఆఫ్ ఈ అండ్ ఎస్ సెంటర్స్ ఇంకా నువ్వు ఈ ఎస్ సెంటర్స్ మీదే ఫ్రీగా యూజ్ చేస్తున్నావు ఐ సెంటర్ని అసలు పట్టించుకోవటమే లేదు ఎప్పుడు ఈ ఎస్ సెంటర్ల టోటల్ వాల్యూ ఐ సెంటర్ని డామినేట్ చేస్తూనే ఉంటాయి డామినేట్ చేస్తుంటే ఐ ఏమవుతుంది వాటికి బానిస అయిపోతుంది కొన్నాళ్ళకి బానిస అయిపోయిన తర్వాత ఐ మీద ఉండదు నీకు ఐ మీద నువ్వు చేస్తుంది ఉండదు అంత ఎమోషనల్ లైఫే చివరిగా వచ్చిన డిఫ్ట్ వాచింగ్కి ఒక ఐడియా ఇస్తున్నాం డిఫ్ట్ వాచింగ్ చేయండి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్లెజర్ హ్యాపీనెస్ అండ్ బ్లిస్ ప్లెజర్కి హ్యాపీనెస్కి బ్లిస్కి తేడా ఏంటి అసలు వాట్ యాక్ట్స్ లీడ్ టు ఈచ్ అండ్ జ్యూరింగ్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ వాట్ ఐ హ్యావ్ బీన్ హెడ్డింగ్ ఫర్ అసలు ఏ యాక్ట్ యాక్ట్ చేస్తే ప్లెజర్కి వెళ్తుంది ఏ యాక్ట్ హ్యాపీనెస్లోకి వెళ్తుంది ఏ యాక్ట్ బ్లిస్ ఇస్తుంది నేను ఇంతవరకు నేను ఏ డైరెక్షన్లో హెడ్ చే నడుస్తూ వెళ్తున్నాను డ్రిఫ్ట్ వాచింగ్ చేయండి నోట్ చేయటం మర్చిపోద్దు ఏది ఈ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మీరు ఏ ఏ ఇతర సబ్జెక్టులోకి వెళ్ళారో ఆ సబ్జెక్టులు నోట్ చేయాలి జస్ట్ యాంగరా సెక్షువలా ఎగోవా గ్రోరెన్సా క్రీడా ఇలాగా ధన్యవాదాలు